Yun po. Don't be a false teacher. Back then, meron po kasing banta ng mga huwad na guro or false teacher. So, si Timothy ay ini-instructionan na huwag kang maging ganun and at the same time, correct and rebuke those kind of people. So, paano natin malalaman? Ano ba yung mga makikita natin sa mga huwad na guro? Maaring dati, uso to, but we never know sa ngayon. Sa sobrang pagka-false nila, akala na natin totoo. Number one, nagtuturo ano yung mga nakita natin, nabasa na natin kanina, iisa-isahin lang po natin ulit. Nagtuturo ng ibang katuruan. Siyempre, pag hindi gospel yan, pag iba yung tinuturo, magpatanong na tayo. Baka false teachers ang mga ito. Di sumasang-ayon sa tunay na salita ng Diyos. Iba po, lumilihis, nag-iiba. Nagyayabang ngunit walang nalalaman. Ano pa po? Sakit na niyang manuligsa, mahilig sa mga issues and controversies. Sa English versions, they love controversies. Ayun no, mahilig manuligsa. ba? Diba? Imbis na mag-focus tayo sa tinuturo, imbis na mag-focus tayo sa gospel, iba yung pinagpa-focusan. Ano pa po? Mahilig makipagdebate tungkol sa salita. Minsan ginagamit pa ang salita ng Diyos para mag-prove ng mali. Masyadong ito yung mga taong selective to prove what they want to prove. They are using the word of God para po ano, to defend and to use it out for their ano po, benefits and for their advantage. So, they simply use selectively for their favor. So, let us think and let us watch, let us correct, let us rebuke. Ano pa po, mahilig sa mga bagay na humahantong sa inggitan alitan, kutiyaan, at pagbibintang. You know what po, marami pong ganun. So, let us be watchful. Kung noon, yun po yung ine-emphasize ni Paul. Kasi talagang sobrang mahigpit po si Paul when it comes to that. Kapag yung naririnig niya, parang nababalitaan niya na merong tinuturo, merong mga ganito, may nakikilalang mga tao. Ayun po, nagbab, ano talaga si Paul, nagko-correct, nagsulat po siya agad kung anong gagawin at paano sila malalaman. So, ano pa, ginagamit ang relihiyon sa pagpapayaman. Those people are false teachers. So, ano po yung gustong ituro ni Paul dito? Gustong i-example ni Paul dito? Meron po akong ano, sabi ko nga, meron pa bang ganito ngayon? Hindi po natin alam. Pero baka po meron. Meron po akong napanood. Ngayon, nag air pa po itong telesari na ito. Alam niyo po yung palabas, talagang totoo. Ganitong-ganito po yung nangyayari na ginagamit yung pagdadasal para lang lumapit sa kanya yung mga tao. But behind the back, kasabot niyo yung mga politicians. Yung politicians, iniisip na talaga ay, religious talaga to, magaling talaga magdasal, gamitin lang natin for our own benefit. Pero itong taong ito, false teacher, ginagamit niya pala yung pananalangin niya, yung pagdadasal niya, yung mga sinasabi niya para kumita lang. Pero wala talaga doon yung salita ng Panginoong Hesus. And selectively, let us be watchful. Kasi sabi ni Paul, don't be like them. If tayo nagiging false teacher ba tayo kapag meron, may mga ganito na, na tayong ginagawa? So it's a warning. And at the same time, sabi ni Paul, correct, rebuke. And kung tayo, baka ma-fall tayo into temptation to follow, to obey, ito po. Don't follow them. Don't obey them. Don't be like them. So, yun po, yung unang don't. Don't be a false teacher. Correct and rebuke those who are. So, let us check. Baka yung mga pinaniniwalaan natin, yung pinakikinggan natin, wala na pala, least na pala sa gospel. Iba na pala yung intensyon. Pangalawa pa na example na pinag-focusan po ni Paul. Don't be a lover of money. Use it rightfully. Isa pang don't na ayaw po ni Paul, na nire-remind niya si Timothy na ituro mo to sa kanilang lahat. Gawin mo rin. Don't be a lover of money. Sobrang familiar po sa atin yung the love of money is the root of all evil. Yun po yung sinabi sa verse 10 eh. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Hindi natin nilalahat, pero I will give some legit examples. Minsan ba nangyari na ba sa atin yan? Sino pong may pera dito? Sino?
ng maraming pera? Sinang mayaman? Sino ba namang ayaw ng pera? Sa totoo lang sa panahon ngayon, we need money. ba diba po? Kailangan natin yan. Pero, ang sabi dito, ang pag-ibig sa pera ay ugat ng lahat ng kasamaan. Ano yung mga example ng mga kasamaan na yun? Example po, nasisira ang relationship dahil sa love of money. ba? Diba? Marami pong mag-asawa naghihiwalay. Kasi gusto ng more, gustong yumaman, o yung iba, hindi na kasi mabigay ang luho, hindi na mabigay luho Hanap ako ng iba. Yung kaya akong bigyan. Yung kaya akong providean. Minsan naman kasi hindi naman tayo kulang eh. Hindi lang tayo nakokontento. But because of that love of money, nasisira po yung relasyon ng mga mag-asawa. Minsan nasisira din po yung relasyon ng mga magkakapamilya. Magkakapatid, di ba may mga ibang balita, nagpatayan, nagnakawan. Dahil saan? Sa pera. Maraming tao, hindi man sinasadya. Yung iba, medyo naiintindihan pa natin dahil walang-wala talaga, gipit na gipit, pero yung iba, meron naman. Gusto lang ng sobra-sobra. Ano pa, yung iba, iniiwan yung mga anak, iniiwan yung sariling pamilya dahil gusto ko ng more. Saan ba meron yan? ba diba po, yung iba, dahil sa kagustuhang magmukhang mayaman, magmukhang may kaya, ano po, magmukhang may pera, gumagawa ng mga ibang bagay, nabubuhay sa kasul- kasinungalingan, gumagawa ng kwento, nagiging people pleaser, gumagawa ng kalokohan, kahit na sa hindi maganda o malinis na paraan, ginagawa para lang po makakuha ng pera. Alam nyo po, eto po yung reminder sa atin. Ano po, wag po tayong magpatukso, wag po tayong magpasilo sa bitag ng kayamanan. And meron pong warning pa si Paul, may pahabol pa siya. Sa so verse 17, 18, and 19, sobrang ganda po nito. Kasi, paano kung mayaman naman na talaga tayo? Lahat po tayo may kanya-kanyang kayamanan. Iba-ibang level lang. O, shout out sa mga team payaman. May mga mayaman dito. Sinang mayaman? <laughs> Sinang mga gustong yumaman? Pero ito may warning. May warning si Paul. Sa so verse 17, 18 to 19, Sabi niya kay Timothy, ituro mo sa mayayaman. Oh, so, gusto ko rin pong gamitin yung pagtuturong ito kasi baka may mga mayayamang nanonood. May mga mayayamang nakikinig sa atin. Amen dyan. Ituro mo sa mayayaman, huwag silang magmataas. At huwag silang umasa sa kayamanang lumilipas. Kundi sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan upang tayo'y masihan. Bakit po yung iba nasusobrahan, nasisira, namamatay, nagkakagulo kasi po hindi masiyahan, hindi makontento. At pwedeng sa kayaman ng lumilipas, doon dumidepende. Diba po, sabi nga, nakakalungkot eh, yung verse 10, may iba, dahil sa paghangad yung maman, nalayo na sa pananampalataya. Nasadlak na sa kapighati, ano wala na pinagpalit na lang para kumita ay wala akong time diyan wala na akong time kay Lord busy ako busy ako para magkapera busy ako sa ginagawa ko yung iba na sobrahan na so ngayon po itinuturo po natin sa lahat ng mga mayayaman wag magmataas kung meron tayo we are blessed to be a blessing kung meron tayo gamitin natin yan para tumulong sa iba ang ganda ng 18 turuan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabuting gawa. Pwede naman pala. Pwede namang yumaman. Pero dapat sa mabuting gawa. At ano pa? Maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Kung meron ka, give and share. Ano pa po? Sa gayon, makakapag-impok sila para sa matatag na hinaharap at makakamta nila ang buhay. Ang makakamta nila ang tunay na buhay. You know what po? we all need it, yung money, and we, and some of us are blessed to have more than enough. But we are blessed not just to claim it all for ourselves, to use it all for our own benefit. Binigyan din po tayo para tumulong sa iba. Ako po, gusto ko din naman yung mama, gusto ko ng more. Hindi naman yung yaman na yaman talaga, like katulad ng iba. Pero yung Lord, please give me more so that I can give more. Ganun po ako, eh. nagpipray ako dati, Lord, gusto kong promotion. Gusto natin yan. Para saan ba natin yan gusto? 
Bakit ba natin yung gusto para lang masabing marami akong pera? Inawat mo sa panahon ngayon, totoo po ito. Huwag tayong dumipende sa pera natin. Because kahit may pera tayo, pag hindi ka na nagising kinabukasan, wala pong magagawa ang pera natin. Minsan kahit may pera ka, pero walang ospital na open, walang gamot na available, we, uh, we cannot be saved by our money. Kahit may pera tayo, yung iba po, lahat na, may mga, may mga narinig, may mga kilala tayo, may mga nalaman tayo na nagpa-opera, ginamot, nag-abroad pa, sa abroad pa pinagamot, lahat po ginawa. But, pag wala na po talaga, wala na po. So, God is reminding us today how to use our money. When to defend, uh, when to depend. Sa money ba? O sa pananampalataya natin sa Diyos? Sa panahon ngayon, lalo na po pandemya, we can never be sure of anything. Minsan may pera tayo, di ba? May pera ako pero hindi ka makagala. May pera ako pero hindi mo mabili. Mayroon akong ganito pero minsan hindi mo magamit. Kaya po, ito yung paalala sa mga mayayaman po natin kapatiran dyan. Let us use our money rightfully. Let us use our money to help others. Yung wala pa pero nagdadasal din, Lord, sana po magkapera ako. Yumaman ako. Gawin natin at gawin natin at kunin natin sa mabuting paraan. So, I pray na hindi po tayo magkaroon ng maling pag-ibig sa pera. Dapat po yung pera ang control natin, ang gagamitin natin for the Lord, hindi yung pera ang gagamit sa atin para mawala tayo sa Panginoon. So, yun po yung dalawa. Na gustong i-focus ni Paul, don't be a false teacher, correct them, rebuke them, don't follow them. Yung isa naman po, don't be a lover of money. If you have money, if you are rich, use it rightfully. So, kung yung dalawa na yun, yun ang hindi dapat, ano naman yung dapat? Ano naman yung dose natin? Ano naman yung dose or pwede natin gawin at dapat natin gawin? Meron siyang sinabi, sikapin mo to. Diba? Sikapin mong mabuhay o mamuhay sa mga paraang ito. Ano yon Sa English, pursue it. When we say pursue po, chase, follow, run after it. Sa Tagalog, sikapin mo to, gustuhin mo to, lapitan mo to. Ito yung i-goal natin. Ano-ano po yon Number one po, sikapin mong mamuhay ng matupin. And this time, na sobrang crook na po yung world, sobrang iba na, ang daming struggle, Ang daming mga temptation to do something out of the box, kahit illegal. Pero right now po, sikapin natin mamuhay ng matuwid sa Panginoon. Di bali na sabi, di bali na hindi masyadong maraming pera, basta matuwid. Hindi, ba hindi, hindi kailang maging sikat na sikat, basta matuwid. Di ba po? Sakto lang, sapat, pero matuwid at maayos. Yan po yung i-goal po natin. Number two, sikapin mong mamuhay ng makajos, Godliness. Yung makajos na hindi tulad ng ginagawa ng iba na pakitang tao, nagpapakajos, ma- nagiging feeling makajos para mag-gain, di ba? Yun nga po, sa palabas, nangyayari at minsan sa iba, nangyayari din, kinagamit yon. Pero ngayon, yung tunay na pagpapaka makajos, Godliness na galing po talaga sa Lord. May takot sa Diyos. Ngayon panahong ito, di ba? Ano number one po na tinuro sa atin? Ginigising tayo ng sitwasyon na ito para lumapit sa Diyos. Ginigising tayo ng sitwasyon na ito para gumalaw. Ginigising tayo ng sitwasyon na ito para gumawa for the Lord. And yung pagiging maka-Diyos, hindi nakikita lang sa social media, hindi nakikita lang sa mga ginagawa natin outside. Yun po yung nakikita sa buhay natin. Yun po yung pagiging maka na kapag wala na si leader, paano makikita yung godliness? Yung godliness na kapag wala ka sa loob ng church, paano mapapakita yung godliness. So, yun po ang ini-encourage po sa atin ngayon na maging makajos sa isip, salita, at sa gawa. May nakakakita man po o wala. Pangatlo po, sikapin po nating mamuhay ng may pananampalataya. Diba? Maraming bagay na kapag paalis ng pananampalataya natin. Example kanina, money, ano pa po, pain, struggles, fear, business, Minsan nga, yung blessings pa ang nakawala ng pananampalataya natin, ng faith natin, ng commitment natin sa Lord. Pero ngayon po, we encourage, I encourage everyone na mamuhay po tayo na may pananampalataya. Okay lang kung may problema. 
da, minsan may problema, minsan may pagsubok, yan po ay dumadaan talaga tayo sa ganyan para masukat po yung pananampalataya natin. Masukat po yung pagtitiwala natin sa Diyos. Meron pa po ba tayong pananampalataya ngayon? Paano po natin napapractice? Every day ba napapractice pa natin yung faith natin? Every day, dumarating yung time na yung iba, every day, nagkakaroon ng pananampalataya kung saan at paano sila kakain. Yung iba po, nabubuhay ang pananampalataya para gumaling sa COVID. Nabubuhay ang pananampalataya para maging negative sa COVID. Nabubuhay ang pananampalataya para magkaroon pa rin ng trabaho kahit na ganito yung sitwasyon. So kapatid, itaas mo yung pananampalataya mo. Sikapin mo na hindi mo wala yung faith mo sa Panginoon. Nagdadasal ka araw-araw, gabi-gabi, kasi nananampalataya ka pa rin. Nananampalataya pa rin po ba tayo? Nawa, yan po ang hindi mawala sa atin kahit anong mangyari. Ano pa po? Sikapin mong mamuhay sa pag-ibig. Alam naman po natin, without love, we are nothing. Pag-ibig saan? Pag-ibig kanino? Pag-ibig pa rin po sa Diyos. Pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa sarili. Let's do things with love. Let's continue with things that we do. Kahit ayoko na ito, nakakapagod na ito, ayoko na sa'yo. Pero may love pa rin eh. May love si Lord sa akin. I will share the love for others. So, ang dami nyo, ang dami tinuturo ni Paul. Marami pala tayo. Pwede pala natin i-divert yung oras natin, yung buhay natin sa mga bagay na ito. Second to the last, sikapin mong mamuhay ng may pagtitiis. Endurance. Alam nyo po, sobrang relatable po ang bagay na to sa sitwasyon ngayon. Kumusta po yung pagtitiis natin? Kumusta po yung endurance natin? Ang hira po, saan ka po nagtitiis ngayon? Nagtitiis ka sa pila para lang makakuha ng ayuda? Nagtitiis ka sa araw-araw, gumigising ka, nagdadasal ka kasi gusto mo ng proteksyon? Nagtitiis kang magtrabaho kahit na minsan yung isang paa mo talagang naka-take naka naka-risk po eh yung mga buhay natin 'di ba po anong tawag doon nakalimutan ko po yung term naka ano 'di ba naka, naka nakalagay po yung buhay natin 'di ba every time mga frontliners natin naka yung buhay natin we never know eh we are exposed we are at risk pero tinitiis natin yan for the good thing for a good thing din ano, ano po yung pinagtitiisan nyo? Nagtitiis tayo, kahit limitado tayo sa mga bagay-bagay. Nagtitiis ka pong manood ngayon. Minsan sa simpleng, nagtitiis kang manood, makinig, mag-participate, kahit gusto-gusto ka na pumunta sa church, gusto-gusto ka na mag-participate. Pero dahil ganito muna, pagtitiis ang kumuna yung sitwasyon na to. Di ba po, it's okay. Kung ano man po yung pinagtitiisan natin, ituloy lang po natin yan. Because endurance will give us perseverance ayan po, and in the end will give us reward makakatanggap po tayo ng reward dyan sa ginagawa mo for the Lord tinitiis mong gawin, tinitiis mong ituloy ituloy mo lang po yan kapatid, nakikita po yan ng Panginoon, yung mga nag-aaral dyan I can feel the students right now tinitiis nilang intindihin tinitiis nilang mag self-study kasi Walang on-site schooling, pero Lord, gusto kong matuto, gusto kong pumasa, gagalingan ko, so titiisin ko to kahit sariling sikap minsan. Pero dahil nga may gustong gawin, may gustong mangyari, tinitiis pa rin. So let us continue, let us continue, tiisin po natin. Because if we endure, and for the Lord naman, yung mga ini-endure natin, surely, yung reward natin, so Lord na yung bahala dyan. Ano pa po? Sikapin mong mamuhay ng may kahinahunan. Ayan po. Gentleness. Kahinahunan. Ang hirap maging mahinahon kapag stress ka na. Ang hirap maging mahinahon kapag may sakit ka. Ang hirap maging mahinahon kapag ikaw walang nakuha tapos yung iba meron. Ang hirap maging mahinahon minsan sa mga sitwasyon. Minsan ang hirap mahin, maging mahinahon yung isang nanay lang na ngayon lahat ng anak niya nandyan sa bahay asawa, nagbabadyat pa ano to, pero nai-stress na ako sa inyo. Gusto mo na lang sumigaw, pero kailangan pa rin ng kahinahunan. So right now po, let us pray to God na kahit nakakapagod, Lord, give me gentleness, kahinahunan, sa lahat ng bagay, nakaka-stress na yung politics, yung government, may mga ganyan, gusto na natin mag-react, 
Pero magtitiis pa din tayo, magiging mahinahan pa rin tayo, at gagawin pa rin natin yung pwede nating magawa. So kapatid, kung meron tayong mga pwedeng gawin, meron din tayong mga hindi pwedeng gawin. Kung meron tayong mga iniiwasang gawin, meron din tayong dapat mga pagsikapang gawin. Piliin lang natin yung tama. So ngayon kapatid, let me remind you, habang sinisikap mo yung mga bagay na pinagagawa sa atin ng Diyos, habang sinisikap natin gawin yan, habang ginugusto natin maging ganyan, asahan mo po na di ka pababayaan ng Diyos. I believe na in these trying times, ang daming mga dahilan para hindi ka na magtiis. Maraming mga dahilan para hindi ka na magsikap. Marami pong mga dahilan para hindi ka maging mahinahon. Maraming mga dahilan para umayaw na lang tayo. Maraming dahilan para hindi tayo manatiling matubid. Maraming dahilan para gumib up na lang tayo sa pananampalataya natin. Maraming mga dahilan para magreklamo, magalit sa Diyos. Pero gusto ko pong ibahagi sa inyo na kahit kailan, ano man po yung sitwasyon, hindi po nagkulang ang Panginoon sa atin. Hindi po siya nagkulang at hindi po siya magkukulang. Ngayon po as I end, etong kanta na ito talagang nire-reflect ko, talagang naging rema, word, rema song po siya sa akin kaninang umaga. Kasi sabi ko, Lord, o nga no, ang gulo ng sitwasyon, maraming nangangailangan kailangan namin ng pera, kailangan namin ng ganito, gusto namin manatiling matatag sa'yo, pero hindi madali. Pero gusto ko pong ipaalala sa inyo, tulad ng pagpapaalala po ng Panginoon sa akin, anak, kahit hindi ka sigurado kung saan ka kukuha ng pera, kahit hindi ka sigurado kung hanggang kailan ka malakas at walang sakit, ako hindi magkukulang sa'yo. Kahit nahihirapan ka, ilaban yung pananampalataya mo, Minsan, ang hirap ilaban yung pagiging matuwid, yung pagtitiis, yung patsyatsyaga. Pero anak, my grace is sufficient. My mercy is ever present for everyone. My provision, my providence is more than enough for everyone. So ngayon po, habang uh, kakantahin po natin yung awit na ito, kung alam nyo po yung kanta, pwede nyo po akong sabayan. Kung hindi nyo naman po alam yung kanta, manalangin lang po kayo. Itong kanta na to, gamitin natin at gawin natin bilang panalangin sa Diyos at kausapin natin siya. Believing the Lord in these trying times, I will pursue you. I will obey you. Sisikapin kong ikaw ang unahin. Sisikapin kong manatili sa iyo. Sisikapin kong ikaw ang sundin. Dahil Lord, kung hindi ka nagkulang sa akin, Lord, gusto ka rin pong ibigay yung buhay ko, yung oras ko para maging karapat dapat sa iyo. Let us worship the Lord.